खरच बर वाटत ना अगदी खर सांगू कारच मला एवढं लागलं हे बरंच झालं का त्या निमित्ताने तुम्ही किती प्रेम आहात हे तरी मला कळलं उगाच मला शेवगाच्या झाडावर चढवू नकोस तू मला हरभऱ्याच्या म्हणायचंय <laughs> मी जातो कदाचित आवडणार माझं वय बघून हे सगळं बोलण्याचा मला काय अधिकार आहे असंही वाटेल पण आता मला हे सगळं बोलणं भाग आहे कारण विश्वासदाच्या बाजूनं बोलणार या घरात माझ्या व्यतिरिक्त कोणी नाही मला एक गोष्ट सांग नुकतंच तुमचं लग्न झालं मग अशा काळात विश्वासदा बाहेर जाऊन का झोपतो सांग ना नेहा अगं आम्ही एकमेकांच्या संमतीने ठरवलंय कसं नाही खोट बोलते तू तू लागलाय त्याच्यावर हा वनवास हो ना तुझ्याबद्दल खूप आदर होता माझ्या मनात अजूनही पण एक गोष्ट लक्षात ठेव जी बाई स्वतःच्या नवऱ्याशी प्रतारणा करू शकते तिने बाहेर कितीही पुण्य केली तरी त्याची किंमत शून्य असते मला फक्त एकाच प्रश्नाचं उत्तर दे तुला विश्वास दादा तुझ्या बरोबरीचा वाटत नाही ना असं असूही शकेल कदाचित कारण तू शिकलेली आहेस हुशार आहेस अगं पण मग लग्नच का केलंस त्याच्याशी त्याचा कमीपणा घेऊन तो बसलाच होता की ह्या वाड्यात कशाला आलीस त्याच्यावर फुंकर घालायला नेहा थांबास थांबव तुझे आरोप आता सांगते मी तुला सांग नेहा आम्ही लग्न केलं नाही आमचं लग्न झालं ह्यांना माझ्याशी लग्न करायला भाग पाडलं गेलं म्हणजे कुणी भाग पाडलं त्यांच्यात चांगुलपणानं नेहा मी मुळची कुरुंदवाडची 